দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার বাইশ উপলক্ষে দীপ্ত টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন জাইন জি আইসক্রিম প্রেজেন্স ওভার বাউন্ডারিতে প্রতিদিনই বিকেলবেলা আমি রুবায়দ হাসান থাকার চেষ্টা করছি এই আয়োজন জুড়ে আমার সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছে অতিথিদের পরিচয় করার আগে বড় খবরটি দিতে চাই যে হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে উনিশশো সালের পর অনেক কয়েক দশক পর অস্ট্রেলিয়ার মতো একটি দল যারা ওয়ার্ল্ড কাপের শেষ চার থেকে ছিটকে গেছে এবং ইএসপিএন ক্রিক ইনফো যেটি বলছে যে কোনো হোস্ট কান্ট্রি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি সেই ধারা অব্যাহত থাকলো এবং পরপর ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া গতবারের চ্যাম্পিয়ন এবারও হতে পারত এমন ধারাও আসলে নজিরে নেই এমন একটি খবর দিয়ে আসলে শুরু করতে হচ্ছে একটু আগের ম্যাচে ইংল্যান্ড জয় পেয়েছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবং শেষ চার নিশ্চিত করেছে স্বাগত জানাচ্ছি মাহমুদুল হাসান শামীম এবং একই সঙ্গে আনিম আশরাফুল হক দুজনকেই আমার শ্রোতে কেমন ম্যাচ দেখলেন ইংল্যান্ড এবং সাউথ আফ্রিকা টক্কর লড়াই হবার কথা ছিল কিন্তু শুরুটা ভালো হয়েছে হয়েছিল শ্রীলঙ্কার সেই হিসেবে শেষটা ভালো হয়নি কেমন দেখলেন শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়া যেটা হ্যাঁ শ্রীলঙ্কা তো চমৎকার শুরু করেছিল তাদের মানে নিশঙ্কা চমৎকার ফ্লাইং মোডে ছিল কিন্তু যেটা হচ্ছে যে কৌশল প্যারেরাও তাকে কিছুটা সাপোর্ট দিয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে মিডিল অর্ডারে যে ইয়েটা বা লোয়ার মিডিল অর্ডারে যে বিয়ে ওখানে অ্যাকচুয়ালি শ্রীলঙ্কা কেউই তেমন সাপোর্ট দিতে পারেনি ফলে যেটা হয়েছে তাদের রানটা খুব বেশি হয়নি একশো বিয়াল্লিশের মতো হয়েছে তো এই গ্রাউন্ডে সিডনি অ্যাডিলেট এসব গ্রাউন্ডে কিন্তু এই একশো চল্লিশ অ্যারাউন্ড ফিফটি অ্যারাউন্ড চল্লিশ এটি কিন্তু একদম মানে কোনো কম্পিটিটিভ ইয়ে না যে কেউ ইয়ে করতে পারে আর যেটা হচ্ছে যে একশো ষাট সত্তর করলে হয়তো একটা কম্পিটিটিভ ইয়ে আসতো আর এখানে কিন্তু একশো আশি করতে হবে জিততে হলে তো ফলে আগেই দেখা গেছে যে মানে অস্ট্রেলিয়া ইয়েতে আপনার কি বলে ইংল্যান্ড ইয়ে হচ্ছে তো তারপর ইংল্যান্ড কিন্তু শুরুটা ভালো করেছিল তাদের কিন্তু ছয় বারে ভালো রান উঠেছে সিক্সটি উপর বোধ হয় আচ্ছা কিন্তু যেটা হয়েছে যে পরবর্তীকালে মাঝখানে এসে তারা কিন্তু খুব দ্রুত কয়েকটা উইকেট হারিয়েছে এবং উইকেট হারিয়ে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কান বোলাররা তখন খুব ভালো ইয়ে করেছে তবে এত কম রান যে ইংল্যান্ডের মতো একটা টিমকে আসলে শ্রীলঙ্কানরা সেই চাপে ফেলে একে কাবু করতে পারেনি তারা কিন্তু ব্যাক করেছে এবং ম্যাচটা জিতে নিয়েছে যদি এক একেবারেই মানে এক ধরনের টান টান উত্তেজনা যেটা এই ওয়ার্ল্ড কাপে অনেকগুলো ম্যাচই হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে শেষ ওভারে এসে শেষ বলে এসে ডিসিশন হচ্ছে তো সেই দিক থেকে এই ম্যাচটা ইন্টারেস্টিং ছিল কিন্তু দুঃখজনক যে অস্ট্রেলিয়া স্বাগতিক দেশ এবং সে চলে গেলে আপনি বলেছেন যে বিরানব্বই সালের পরে পরে যে স্বাগতিকরা ফাইনালে খেলেনি এই ঘটনা প্রথম এবং এটাও কিন্তু ঠিক যে আগের চ্যাম্পিয়ন পরে আবার এটা এটা কিন্তু হয়নি ফলে এবারও সেটা হলো তবে যেটা হচ্ছে যে নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড এই গ্রুপে নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া আমরা আগে থেকেই ভাবছিলাম যে তিনটার মধ্যে দুটো যাবে তো এর মধ্যে নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড যে ফর্মে আছে তা অস্ট্রেলিয়া কিন্তু ঠিক সেই ফর্মে নেই যদিও তারা গতবারের চ্যাম্পিয়ন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার আমি আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই টিমটাকে একটু মানে নিশ্চয়ই এই ওয়ার্ল্ড কাপেও এটাতে পরিবর্তন আসবে অনেক ওদের যে ডেভিড ওয়ার্নার বা মিচেল ক্লার্ক যারা মূল ইয়ে ছিলেন যারা আজকে থেকে দশ বছর আগে দুর্দান্ত ব্যাটিং করতেন তারা কিন্তু সেই ফর্মে নেই এবং মনে হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ান এই প্লেয়াররা ঠিক তারা এই ওয়ান ডে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটটা এনজয় করছে না আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা হয়েছে যে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তাদের যে প্রথম ম্যাচটা ছিল সেখানে দুশো করেছিল তারা একশো এগারোতে ফিনিশ হয়ে গেছিল এবং সাংঘাতিক বিধ্বস্তভাবে ইয়ে হয়েছিল এবং এতে যেটা হয়েছে যে বিশাল একটা রান রেটে পিছিয়ে পড়ছে যে সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছিল যে গত ইয়েতে অস্ট্রেলিয়ার সাথে আফগানিস্তান আফগানিস্তানকে জিতলে অস্ট্রেলিয়া অনেকটা কনফার্ম হবে সেইখানে কিন্তু রান রেট বাড়ানো দেখেছি যে আফগানিস্তানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া তেমন ভাবে আসলে তাদের চান্স ছিল কিন্তু এই এই রান রেট যদি তারা গ্রো করতে পারতো তাহলে কিন্তু আজকে ম্যাচ ইংল্যান্ড জয়লাভ করলেও কিন্তু বড় ব্যবধানের জয় যদি আফগানিস্তানের বিপক্ষে পেত তাহলে হতো ভুলে না যাই অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড কিন্তু ইট ওয়াজ ওয়াশড আউট রাইট ফর অস্ট্রেলিয়া দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি আনলাকি মানে গেম দে ওয়ার রিলি ব্যাংকিং দে ওয়ার হোপিং যে ওরা মেকআপ করতে পারবে ওই লো রান রেটের জন্য যেটা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে হয়েছিল সরি যেটা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে হয়েছিল প্রথম ম্যাচে দে ওয়ার হোপিং যে দে কুড মেকআপ ফর দ্যাট বাই বিটিং বাই থ্রাশিং ইংল্যান্ড বাট হয় নাই আমরা সবাই মনে করছিলাম যে অ্যাশেজের জন্য একটা ভালো একটা লিড আপ ম্যাচ হবে অ্যান্ড দে উড হ্যাভ প্লেড দ্য বেস্ট ওয়েল বেস্ট বেস্ট ইলেভেন but um you know unfortunate because of climate change you know extra player a tournament the crazy erokom piche 141 run er target chhorar pore player of the match hoyechen
হ্যাঁ যে কি সিচুয়েশন কি কন্ডিশনে যাচ্ছে আপনি দেখেন এখানে আমরা মনে করি যে অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে পেসারদের উইকেট কিন্তু এখানে কিন্তু স্পিনাররাও কিন্তু ভালো করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ সেকেন্ড রাজা ঋষি আনন্দ হাসারাঙ্গা হাসারাঙ্গা ওরা ভালো ভালো করেছে ফলে যেটা হচ্ছে যে এই সিচুয়েশনটা বুঝে কন্ডিশনটা বুঝে ব্যবহার করাটা যেতে এই দিক থেকে আমি মনে করি যে বাটলার আজকে হান্ড্রেড হান্ড্রেড পাওয়ার যোগ্য আমার নিশ্চয়ই আপনার একটু রিমার্ক শুনতে চাই সেটা হচ্ছে টপ টিম নিউজিল্যান্ড নিঃসন্দেহে টেবিল টপ রয়েছে ইংল্যান্ডকে এই টিমটাকে কেমন দেখছেন থ্রি লয়েন্সরা কীরকম খেলছেন এই টুর্নামেন্ট জুড়ে আমি যেটা বললাম দে হ্যাভ ফাউন দ্য বেস্ট কম্বিনেশন লিডিং আপ টু দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা কিন্তু বেন স্টোকসকে অত ভালো করে দেখি না এবার আজকে দেখতে পারলাম ভালো একটা চল্লিশের স্কোর পেয়েছে দে হ্যাভ ফাউন্ড দ্য উইনিং কম্বিনেশন এখন নাও ইট ম্যাটার্স উইল দে পুল থ্রু সেমিফাইনাল ফাইনালে আশা করছি আমি যেটা বলেছি ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড ফাইনাল হবে বাট দেখা যাক দেখা যাক আর নিশ্চয়ই এই গ্রুপ থেকে বেরোতে চাই পরের গ্রুপে যেতে চাই পল টেবিনের টেবিল টপ রয়েছে নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড এই দুল দল দুটো তো একদম বেস্ট দল হিসেবেই যাচ্ছে এইতে তো কোনো সন্দেহ নাই না অবশ্যই এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এখানে আমি তো বললাম যে মানে শক্তি অনুযায়ী বা কারেন্ট পারফরমেন্স অনুযায়ী ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া এখান থেকে সেমিফাইনালে যে কোনো দুটো দল যাওয়ার ব্যাপার ছিল কিন্তু অ্যাডভান্টেজটা নিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ড প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে এবং অস্ট্রেলিয়া পরবর্তী সময় ওই যে একটা বৃষ্টিতে একটা পয়েন্ট হারালো এবং সব মিলে অস্ট্রেলিয়া দলটা আসলে কিন্তু এইবার মানে নিউজিল্যান্ড বা ইংল্যান্ডের মতো দল না ওই ওই মানে ওরকমভাবে যে ফাইনাল বেশি আপনি যেটা বললেন যে ওদের মানে ইট ডাজেন সিম লাইক ওদের সিনিয়র প্লেয়ার আর এনজয়িং টি টোয়েন্টি সেই সেটা হয় বয়সটা যখন একটু বেশি হয়ে যায় তখন আসলে ওই আগ্রহটা থাকে না সেটাই আমি বলছি যে এইবারে ওয়ার্নারকে দেখেন এবং সাত বছর দশ বছর আগের ওয়ার্নারকে একদম স্কাই অ্যান্ড আর্ট ডিফারেন্স সেটাই বলছি যে অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ারদের দেখে মনে হচ্ছে যে তারা বোধ হয় টি টোয়েন্টিকে ঠিক এনজয় করছে না এই যে কোনো যে কোনো জিনিস জীবনে যেতে হয় আপনি যদি না এনজয়মেন্টটা যদি পান তাহলে কিন্তু ভালো করে কাজটা হবে না রাইট মাহমুদুল হাসান শামীম কালকের দিনটি আসলে আবারও বাংলাদেশের মাঠে নামার দিন এডিলেডে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ বড় প্রতিপক্ষ বলা যায় পাকিস্তান কারণ গত ম্যাচে পাকিস্তান কামব্যাক করেছে ডিএল মেথডে যদিও জিতেছে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে বড় দল সাউথ আফ্রিকারও ম্যাচ রয়েছে কালকে এডিলেডে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে না নেদারল্যান্ডসের নেদারল্যান্ডসের সাথে ভারতের খেলা রয়েছে মেলবোর্নে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে একই গ্রুপের তিন ম্যাচ কালকে তিন ম্যাচ বাংলাদেশের খেলাটা প্রথমে সকাল দশটায় পর্যবেক্ষণ জানতে চাই কালকে খুব ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হবে ম্যাচ হবে ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হবে এই কারণে যে আপনার কালকে বাংলাদেশ জেতার জন্য চেষ্টা করবে পাকিস্তান জেতার জন্য চেষ্টা করবে এবং যেটা হয়েছে যে এখানে কিন্তু খুব মানে একটা টাফ ইয়ে চলছে কম্পিটিশন চলছে পয়েন্ট টেবিলে পয়েন্ট টেবিলে আপনার মানে কাছাকাছি আছে সবাই যদিও বাংলাদেশ কালকে মানে অনেকেই আমরা আশা করছি অনেকেই আশা করছেন যে বাংলাদেশ হয়তো সেমিফাইনালে যাবে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি বাংলাদেশকে যদি কিন্তু অনেক ধরনের যদি কিন্তু না একদমই বৃষ্টির বৃষ্টির বাধায় খেলা হতে হবে না সাউথ আফ্রিকা এবং নেদারল্যান্ডসের সেটি হবার সম্ভাবনা নাই আমার কাছে যে আপডেট রয়েছে কালকে ঝকঝকে নীল আকাশের নিচে আসলে ভালো ভালো ওয়েদার থাকবে তবে যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের অন্য সব কিছুই সব আলোচনা সব সম্ভাবনা সব বাদ দিয়ে বাংলাদেশে একটি কাজ করা উচিত সেটা হচ্ছে যে জয়ের জন্য খেলা উচিত নিশ্চয়ই এই 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 বড় ইভেন্ট থেকে তিনটি জয় নিয়ে যদি দেশে ফের ফের ফেরা আসা ফিরে আসা যায় তাহলে আসলে বড় অর্জন হবে আনিম এক্স্যাক্টলি আমারও মনে হয় ইফ ইউ ফিনিশ অন আ গুড নোট রাইট ইটস নট লাইক আমরা কিন্তু উই ডিড নট হিট आवर গোলস আমরা উই হিট आवर গোলস আমাদের প্রেসিডেন্ট বলেছিল যে ইউ নো উই হ্যাভ টু উইন মিনিমাম দুইটা ম্যাচ দুইটা ম্যাচ জিতলে फ्रॉम দ্য ম্যানেজমেন্ট সাইড দে উড বি হ্যাপি একদম আমি সাকিবের কথাতে একমত যে আমরা এখানে বেসটা দিতে এসেছি আন্ডার ডগ হিসেবে খেলবো জিতবো এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এন্ড হোয়াট এভার উই মিস্টেকস দ্যাট উই টেক উই উইল টেক ইট ফর অ্যাজ আ লার্নিং লেসন রাইট আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আর ভবিষ্যতে নাওয়ার কিন্তু অনেক পজিটিভস আছে এই যে যদি দেখেন এই যে ধরেন কালকে যেটা হচ্ছে মানে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের যে খেলা হবে আমরা কিন্তু অনেকেই বলছি যে আমাদের প্লেয়ার কিন্তু খুব মোটিভেটেড তারা কিন্তু খুব তাসকিন বলেছে যে আমরা জিততে পারি এবং আমাদের কোচ উনি কিন্তু মোটিভেশনে যে নতুন কোচ শ্রীরাম উনি কিন্তু বলছেন যে বাংলাদেশের না জেতার কোনো কারণ নেই এবং আপনি যদি দেখেন যে আমাদের আমরা যখন সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে খেলা হয়েছিল ওই খেলাটা পরে হয়তো আমরা খুব ডিমোরালাইজ হয়েছি অনেকে হয়েছে যে এইভাবে হারলো কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু একটি উন্নতি ধারা আছে আপনি যদি ট্রাইনেশনটা দেখেন এই এশিয়া কাপের আগে ট্রাইনেশন এই পাকিস্তানের সাথে দুটো ম্যা
পাকিস্তান করেছিল একশো সাতাত্তর রান তিন উইকেটে কিন্তু তাদের খেলতে হচ্ছিল উনিশ দশমিক পাঁচ ওভার পর্যন্ত মানে লাস্ট পর্যন্ত খেলে জিততে হয়েছে একটা আরেকটাতে পাকিস্তানকে আটকে দিয়েছিল একশো চৌষট্টি রানে সম্ভবত এবং বাংলাদেশ করেছিল একশো তিয়াত্তর রান সেখানে প্রথমটাতে আমি যেটা বললাম ওইটাতে সাকিব আটষট্টি লিটন বোধ উনসত্তর রানে দুটি চমৎকার ইনিংস খেলছিল আর যেটাতে পরে এই একশো তেতাল্লিশ রান করছিল বাংলাদেশ সেখানে দেখছে এই আফগানিস্তান যেভাবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ফাইট দিল আর নামিবিয়া শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ডকে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে আয়ারল্যান্ড তো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বাদ করে দিয়েছে আমি আরেকটি বিষয় আপনাকে একটু জানাতে চাই যে বছর জুড়ে প্রায় বারো জোড়া ওপেনিং পেয়ার আমরা চেঞ্জ করেছি আমাদের কোচিং স্টাফরা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন গত ম্যাচে অনেকেই বলছেন ক্রিকেটের যারা ফ্যান ফলোয়ার বাংলাদেশের ক্রিকেটের যারা ফলোয়ার তারা বলছেন যে নাজমুল হোসেন শান্ত তিনি একটি ধীর স্ত্রী ধীর স্ত্রীর ইনিংস খেলার কারণে আসলে ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছে বাংলাদেশ অন্যদিকে লিটন কিন্তু সাতাশ বলে ষাট রানের উপর ইনিংস খেলেছে এক প্রান্তে আসলে এক ধরনের এটা এটা দেখেন এটা দেখেন এ আপনার প্রায় ছটা চব্বিশটা বল খেলেছে শান্ত চব্বিশটা বল খেলেছে মানে ওয়ান ফোর্থ কিন্তু সে খেলেছে ষোলো ওভারে চার ওভার সে খেলে ফেলছে রান কিন্তু একুশ ছিল সম্ভবত খুবিয়ে তো এদিক থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন হ্যাঁ তা খুব স্লোই ছিল আবার অন্যদিকে যদি চিন্তা করেন বাংলাদেশে যেভাবে ওপেনিং কলাপস হয় ওপেনিং জুটি হয় না সেক্ষেত্রে সাত ওভার লিটন ফ্লাইং সিচুয়েশনে ছিল শান্ত যদি সেই সিচুয়েশন খেলতে গিয়ে যদি উইকেট পড়তো তারপর যেটা আমাদের খটখট উইকেট চলে যায় তো শান্ত যেটা করতে পারতো সেখানে রোটেট করতে পারতো যে একটু মানে যাতে কম পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে একটা বিষয় অন্তত দৃষ্টিকোট হয়েছে যে আমাদের মিডিল অর্ডার থেকে একদম টেল এন্ডার পর্যন্ত এই জায়গাটাতে আমাদের কাজ করার আরও সুযোগ রয়েছে এটা একদম চোখে আঙুল দিয়ে অবশ্যই সুযোগ রয়েছে কারণ আপনি দেখেন ইন্ডিয়ার সঙ্গে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা এখন অনেক কথা বলছি যে ফেক ফিল্ডিং অমুক এইটা সেটা নানান অজুহাতের কথা বলছি এগুলো ফ্যাক ঠিক আছে এগুলো আসলে ভালো হতো কিন্তু আমরা তো নিজেরাই ম্যাচ ঠিক আছে গাভাস্কার কিন্তু একেবারে মানে বাস্তব ইয়েটা বলেছেন বা গাভাস্কার বলেছেন যে ইন্ডিয়া এ ম্যাচ জিতেনি বাংলাদেশ হেরেছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের ভয়কে পুঁজি করে উতরে গেছে বাংলাদেশ স্মার্ট ক্রিকেট খেলেনি ডাবলসের মনোযোগ দেয়নি ছক্কা মারতে গিয়ে ধরা খেয়েছে আসলে কিন্তু তাই আপনি দেখেন আমরা যাদেরকে মনে করি মিডিল অর্ডারে যাদের উপর আমরা নির্ভর করতে চাই রাব্বি তারপর মুসাদ্দেক হ্যাঁ আফিফ তিনজন খেলেছেন এগারো বল রান করেছেন দশটা এবং এক নিরানব্বই থেকে একশো আটের মধ্যে এই নয়টা রানের মধ্যে আমরা চারটা উইকেট হারিয়েছে তো জিনিসটা কিন্তু আমাদের এবং এই ঘাটটাতে আসলে ম্যাচ থেকে আমরা ছিটকে গিয়েছি তবে আসার কিছু ব্যাপার রয়েছে যেমন আমাদের ফার্স্ট বোলাররা কামব্যাক করেছে সাকিব আল হাসানের ক্যাপ্টেন্সিতে আস্তে আস্তে ইম্প্রুভমেন্ট আসছে অনেকেই বলছেন সেগুলো নিয়ে আলাপ করব তবে ইয়াং যারা আছেন তাদের জন্য একটু টিপস যদি আজকে দিতে চান আনিম ঝটপট সময় খুব কম আচ্ছা সময় কম তাহলে আমি স্পিন বোলিং নিয়ে আমি একটা ডিফারেন্ট পার্থক্য দেখাবো স্পিন বোলিং আর পেস পেসিং পেস বোলিং খেলার পার্থক্য পেসে সব সময় একটা ট্রিগার থাকে সবার সো আমার পার্সোনালি আমার ট্রিগার হলো ওয়ান টু আচ্ছা ওইটার পর আমি পজিশনে আসি তারপর আমার যদি লাগে আমি পা নিব যদি না লাগে এখান থেকে আমি ইউনো পুলসর আমার আছে এখান থেকে আমার কাট আছে রাইট বাট স্পিনে স্পিনে একটা জিনিস আমরা দেখি ছোট ছোট ছোটরা যেটা করে ওটা মিস্টেক হলো যে স্পিনার আসলেই মানে আমি ডাউন দা ট্র্যাক এসে আমি বড় একটা ছয় মারতে পারবো না এবং স্ট্যাম্পিং এক্সাক্টলি সো তখন স্পিনে কি করতে হয় স্পিনে হলো আপনার ট্রিগার হবে প্রথম বোলার বল বল করার আগে আপনার স্টেপ হবে এটা একটা ছোট একটা স্টেপ দিস স্টেপ ডাজ নট মিন যে আপনি রেডি ফ্রান্ট ফুটে খেলার জন্য এটা জাস্ট আপনি নিতেছেন জাস্ট বডিকে ব্যালেন্সটা একটু সামনে করার জন্য কারণ স্পিনার উইল নেভার গিভ ইউ বাউন্সার স্পিনারের জন্য আপনি জীবনে এই শট খেলতে হবে না এ নো সো এটার জন্য আপনি কমিট করে ফেলবেন একটু সামনে আচ্ছা তো প্রথম হলো এখানে যদি বল এখানে পড়ে আবার সামনে চলে যাবে যদি পিছনে হয় বলটা যদি শর্ট হয় একটু আফটার ইয়ার ইনিশিয়াল স্টেপ বিকজ আপনার বডির প্রেশার সিক্সটি পারসেন্ট অলরেডি সামনে অনেক ইজি টু রক ব্যাক অনেক ইজি সো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আর একটা জিনিস টু স্টেপ ডাউন স্পিনারের সঙ্গে কখন আমি নিচে এসে বড় শট খেলবো কখন এটা করব এটা হলো 
not premeditated. Spinner act that July July ball corbe mane ami ek ek marbo na. Jokhon ball bear hobe grip tike. Apna dekte hobe ja am eyeliner tike upore ball ta ase na kina. Eyeliner upore judi ball ta thake. Ekta roshi imagine corbe apna eyeliner ekhane judi I upore thake tokhon apni baire ashbe. Oye chhara apni jibon e baire ashbe na. Eta onik wrong ekta jibon. Ah jara isle isle cricket khela thake na. Ata the jono eight tips gulo ton to guru to punno hobe. Ani ashon ko dhono badam ashon ko apni jog diye chen. No problem. Ah best to isse skal ker matches jono nishu apna putta shakamon Bangladesh kamon korbe. Um ami chai Bangladesh jito you know we have to come out with a with a positive note. Amra next bisho kape I think we have a very strong chance. Right. Very incredibly strong chance. Ami personally mone kori. जे अखों एक तो बांग्लादेश के नहीं है रेस्ट दिए अमरा मनोजोक कोरी जे कारा भालो खेल से वो ये होलो तास्किन भाई लीटोन भाई अमरा एक तो मनोजोक ड्राकी जो रा ओवरसीज लीग है जोखों शुजोक ते पाबे बिकॉज़ अमरा शुर अखों फ्रॉम देर परफॉर्मेंसेज जो रा शुजोक किन्तु पाबे CPL होक, IPL आशा करती हूँ। On that note, एक तो मामूदुल संशोधन में � हाँ, आमी देखूँ बीवी ने जाये कथा बोला समय बाली खेल की तो आमी शुरू थी कि एक बार विश्व कप शुरू आ गयी, आमे एक तो धारणा दी चिल्लम जो तीन टाइम मैच हम लोग तो जीत बैठ रहे थे, तो अनफॉर्च्यूनेटली भारत के साथ हम लोग पाइनी पे जा चिल्लम, तो आमर धारणा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश हरी फले लास्ट ओवर है अपने इंडिया साथे जेटा हुलो जे बोलिंग टा हुलो तो औरा कौनो खूब भालो बैटिंग करे भालो बोलिंग करे कौनो किन्तु ये हो जाए तो बांग्लादेश आमार मन है जे जे इंडिया संगे खेला पड़े तादेज जे मानुषी किए आमार मन है कल के पाकिस्तान संगे बांग्लादेश वेरी गुड � अशोक को धन्यवाद देंगे आने मार्च फुल हॉक शोमो दिए थे ना वाके धन्यवाद ना के निश्चय कल का बोलो देखा हुए भालो थक बैंड अशोक बीरुत एक दो मी साइन आउट करते होते हैं जान जी जा स्क्रीन प्रेजेंट्स ओवर बाउंड्री थे के कल आवारों देखा हुए कल के बांग्लादेशी मैच रोज से साउथ अफ्रीका मैच 